హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మేము బాగున్నామండి అలాగే నేను ఈరోజు వచ్చేసి మీకోసం బాదుషా రెసిపీ చూపిస్తున్నాను అది కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానో చూపిస్తానండి దాదాపు వన్ ఇయర్ తర్వాత చేస్తున్నాను నేను బాదుషా రెసిపీ వచ్చేసి కేవలం మీకోసమే చేసి చూపిస్తున్నాను అండి ముందుగా నేను వచ్చేసి ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకున్నాను ఇందులోనే దాదాపు అర స్పూన్ దాకా బేకింగ్ సోడా వేస్తున్నాను అండి బేకింగ్ సోడా ఎందుకు వేశానో కూడా చెప్తాను తర్వాత ఇందులోనే చిటికెడు సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాను మనం ఏ స్వీట్ రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కూడా చిటికెడు అంత సాల్ట్ అనేది వేశారు అనుకోండి ఆ స్వీట్ టేస్ట్ అనేది మారిపోతుంది డిఫరెంట్గా టేస్టీగా ఉంటుంది అండి దాదాపు అన్ని రకాల స్వీట్స్లలో వేస్తారు సాల్ట్ అనేది ఇలా బేకింగ్ సోడా వేసి జల్లెడ పట్టడం వల్ల మనకు బాదుషలు వచ్చేసి గుల్ల గుల్లగా బాగా వస్తాయి అండి అందుకే బేకింగ్ సోడా వేసి నేను జల్లెడ పట్టాను ఇలా జల్లించుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్న నెయ్యి అనేది వేస్తున్నాను మీరు నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ లేకుంటే ఆయిల్ కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర నెయ్యి ఉంది కాబట్టి నేను నెయ్యి వేస్తున్నాను ఇలా నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి అండి పిండి మొత్తాన్ని ఇలా నెయ్యి వేయడం వల్ల మనకు కొంచెం ప్లఫీగా వస్తాయి అండి బాదుషాలు అంటే చక్కెర పాకం అనేది బాదుష లోపలికి తొందరగా వెళ్తుంది గుల్ల గుల్లగా అవడం వల్ల అందుకే నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి ఇలాగా మీకు కొన్ని కొన్ని చిట్కాలు కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఇవన్నీ కూడా చిట్కాలే అండి పిండి మొత్తాన్ని ఇలా నెయ్యి కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి అండి ఎంతవరకు కలుపుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు చూసారా పిండి మొత్తం ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం చేత్తోనే కొద్దిగా పిండి అనేది తీసుకుంటే ముద్దలాగా రావాలి అండి ఇలాగ వస్తే మనకు పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నట్టు తెలుస్తుంది పిండి మీరు కూడా ఇలానే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కొన్ని కొన్ని టిప్స్ కూడా షేర్ చేస్తున్నాను నేను అందు గురించి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొన్ని కొన్ని వాటర్ అనేవి వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇవి వచ్చేసి నార్మల్ వాటరే అండి వేడి వాటర్ ఏమీ కాదు ఇలా నార్మల్ వాటర్ అనేవి వేసుకుంటూ పిండి మొత్తాన్ని చపాతి ముద్ద కంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి అండి అప్పుడే మన బాదుషాలు కూడా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఫస్ట్ పిండి మొత్తాన్ని నీళ్లు అనేది వేసుకుంటూ ఇలా కలుపుకోవాలి నీళ్లు పోసుకుంటూ మనం పిండిని ఎంత బాగా సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటే మన బాదుషాలు కూడా అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయి అండి అంటే నేను చేసే పద్ధతిలో చూపిస్తున్నాను మీకు సాఫ్ట్గా రావడానికి పిండిని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆయిల్ వేస్తున్నాను అండి మీరు ఆయిల్ కానీ నెయ్యి ఎక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నెయ్యి ఫ్లేవర్ అనేది మరి ఎక్కువగా తినరు మా ఇంట్లో అందు గురించి నేను ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుతున్నాను అండి ఇలా ఆయిల్ వేసి కలుపుకోవడం వల్ల పిండి వచ్చేసి మనకు మెత్తగా సాఫ్ట్గా అవుతుంది మరియు మనం కలుపుకునే పద్ధతిలోనే బాదుషాలు రావడం కూడా ఉంటాయి అండి అందు గురించి చేతులతో మీరు ఎంత బాగా ప్రెస్ చేస్తే పిండిని అంత బాగా బాదుషాలు వస్తాయండి అందుకే పిండిని ఇలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిపైన కొంచెం నేను మళ్ళీ నెయ్యి వేశాను ఇలా నెయ్యి వేసి మీరు ప్లేట్ కానీ లేకుంటే తడిగుడ్డ కానీ పెట్టవచ్చు ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు అండి కాకపోతే పిండి అనేది ఆరకుండా చూసుకోవాలి పైన అందుకే నేను ఇలా ఇలా ప్లేట్ పెట్టి పైన బోలించాను గట్టిగా ఇందులోకి గాలి అనేది అస్సలు వెళ్ళకూడదు అండి తర్వాత మనం పిండి నానేంతలోపు ఇప్పుడు షుగర్ పాకం కూడా రెడీ చేసుకోవాలి చక్కెర పాకానికి నేను ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను అండి ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మనం ఇలా చక్కెర పాకం ముందే రెడీ చేసుకున్నాం అనుకోండి స్టవ్ మీద పెట్టగానే కరెక్ట్గా వస్తుంది మీరు డైరెక్ట్ ఇలా వాటర్ పోసే స్టవ్ మీద పెట్టారు అండి స్టవ్ మీద పెట్టారనుకోండి కలపకుండా అప్పుడు మనకు చక్కెర పాకం అనేది మాడిపోతుంది అండి అలా కాకుండా ముందే ఇలా కొన్ని కొన్ని వాటర్ అనేవి వేసుకుంటూ షుగర్ కొంచెం కరిగేంత వరకు ఇలా కలిపి తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి అప్పుడు చక్కెర పాకం కరెక్ట్గా వస్తుంది చాలామంది స్టవ్ మీదనే చక్కెర పె వేసి తర్వాత వాటర్ వేసి పెడతారు అలా అప్పుడప్పుడు మాడిపోతుంది అండి అలా కాకుండా ఇలా చేసుకోండి కరెక్ట్గా పద్ధతిలో కరెక్ట్గా వస్తుంది షుగర్ పాకం కూడా ఇలా షుగర్ మనకు కరిగేప్పుడు ఇందులో ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను అండి మీరు ఇలాచి పౌడర్ లేదు అనుకోండి యాలకులు ఉంటాయి కదా అవి కొట్టి పోసుకోండి నేను షుగర్ పాకం రెడీ అయ్యేంత లోపు బాదుషాలు కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నాను అలాగే డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా కొంచెం ఆయిల్ కూడా పెట్టాను అండి 
ఇప్పుడు మనకు బాదుష పిండి కూడా చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది కదా మనం పైన బోలించిన ప్లేట్ ఉంది కదండి దీనికే కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని బాదుషాలు ఇందులోనే వేసుకుంటే మనకు పని అనేది తక్కువగా అవుతుంది నేను ఆయిల్ ఎందుకు రాశానంటే ప్లేట్కి ఈ మనం చేసిన బాదుషాలు అనేవి అంటుకోకుండా ఉండడానికి ఆయిల్ అనేది అప్లై చేశాను ఇప్పుడు మనం బాదుష పిండిని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ మన చేతి మధ్యలోనే ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ బాదుషాలను చేసుకోవాలి అండి దీనివల్ల బాదుషాలు చాలా బాగా వస్తాయి చాలామందికి తెలిసి ఉండవచ్చు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం బొటన వేలుతో లోపలికి వత్తామనుకోండి మన బాదుషాలు రెడీ అయినట్టే ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ బాదుషాలు రెడీ చేసుకునేది మీరు డైరెక్ట్గా చేతితో రావడం లేదు అంటే చేతికి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ కూడా రాసుకోవచ్చు అండి అంటే చేసుకోవచ్చు ఇలా కొద్ది కొద్దిగా పిండి అనేది తీసుకుంటూ చేసుకోవాలి బాదుషాలు ఇలా ప్రాసెస్లోనే చేస్తేనే కరెక్ట్గా వస్తాయండి బాదుషాలు చేతి మధ్య వేళ్ళతోనే మధ్యలతోనే ఇలా రాసుకు వేసుకుంటే ఇలా మధ్యలో అనుకుంటూ బొటన వేలుతో కంపల్సరీ లోపలికి ప్రెస్ చేసుకోవాలి అండి ఇలా లోపలికి ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా అప్పుడు అవి మెల్లిగా పైకి పొంగుతాయి బాదుషాలు అంటే మనకు ఇలానే కనిపిస్తాయి కదా తర్వాత నేను ఈ పిండిని అంతా కూడా అన్ని బాదుషాలు లాగా ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి చూసారా కొన్ని పెద్ద సైజులో చేశాను కొన్ని నార్మల్ సైజులో చేశాను అలాగే ఒకటి చిన్నగా కూడా చేశాను ఇది వచ్చేసి లవిత్ కోసం చూసారా ఇలా చిన్నగా చాలా బాగుంటాయి పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టపడతారండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న బాదుషాలు తినడానికి ఇలా ఫస్ట్ మనం బాదుషాలు అన్ని కూడా చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా అసలు తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టాను కదా ఆయిల్ ఎక్కువగా వేడిగా ఉండకూడదు అండి నార్మల్ వేడిగా ఉండాలి ఇలా నార్మల్గా మనకు వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇలా బాదుషాలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి చూసారా మీకు ఆయిల్ అనేది ఎంత హీట్లో తెలుస్తుందా ఉంది అనేది ఇలా అన్ని బాదుషాలు నేను ఒక్కొక్కటిగా వేశాను ఒకేసారి అన్ని వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అతుక్కపోతాయనేసి నేను ఒక్కొక్కటిగా వేశానండి బాదుషాలు అన్నీ కూడా మనకు బాదుషాలు అన్నీ కూడా ఇలా అడుగున వెళ్ళిపోతాయి అండి మనకు ఆయిల్ అనేది నార్మల్ హీట్గా ఉంటే ఇలా ఉన్న తర్వాత మనం స్టవ్ అనేది ఇలా హైలో పెట్టుకోవాలి హైలో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇవి మెల్లిమెల్లిగా ఫ్రై అవ్వకుంటూ పైకి వస్తాయి ఇంకా షుగర్ పాకం కూడా రెడీ అయిందో లేదో చూస్తున్నాను అండి ఒక స్టవ్ మీద నేను బాదుషాలు చేస్తున్నాను ఇంకో స్టవ్ మీద వచ్చేసి పాకం రెడీ చేస్తున్నాను ఇవి రెండు ఒకేసారి రెడీ చేసుకోవాలి అప్పుడే కరెక్ట్గా వస్తాయి మనకు ఈ షుగర్ పాకం వచ్చేసి నార్మల్ పాకం వస్తే సరిపోతుంది అండి లేత పాకం మరి ముదురు పాకం అవసరం లేదు అప్పుడే బాదుషా లోపలికి రసం అనేది తొందరగా వెళ్తుంది షుగర్ పాకం రసం అనేది చూసారా మీరు బాదుషాలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా అవే పైకి తేలాలి అండి ఇలాగా అప్పుడే మనకు బాదుషాలు కరెక్ట్గా వస్తాయి ఇలా స్టవ్ అనేది హైలోనే పెట్టుకోవాలి అండి ఎక్కువ మంట మీద పెట్టుకునే ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటన్నిటిని ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మాత్రం నార్మల్ హీట్ ఉండాలి సెకండ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఇలా ఎక్కువ హీట్ అనేది ఉండాలి అండి ఆయిల్ ఇలా ఉన్న తర్వాత వీటన్నిటిని ఒక సైడ్ ఫ్రై ఫ్రై అయినట్టు అనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు ఇంకో సైడ్ కూడా మెల్లిగా ఇలా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి ఇలా తిప్పుకోవడం వల్ల బాదుషాలు వచ్చేసి రెండు సైడ్ల ఒకే రకంగా ఫ్రై అయినట్టు తెలుస్తుంది అంటే కలర్ అనేది ఒకే రకంగా మీకు కనిపిస్తుంది అండి కలర్ అనేది కొద్ది కొద్దిగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలాగా కాకపోతే మనం ఇలా తిప్పుతూనే ఉండాలి కాకపోతే తిప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండి ఎందు గురించి అంటే బాదుషాలు వచ్చేసి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అందు గురించి ఇలా మెల్లిగా తిప్పుకొని బాదుషాలు అన్నీ కూడా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా వేడి మీద ఉన్నప్పుడే మనం షుగర్ పాకం రెడీ చేసుకున్నాం కదండి ఆ పాకంలో వేసుకోవాలి ఇలా వేడి మీద వేయడం వల్ల మనకు షుగర్ పాకం అనేది తొందరగా పిలుస్తాయి బాదుషాలు అప్పుడు తొందరగా మనకు బాదుషా లోపలికి రసం అనేది వెళ్తుంది టూ త్రీ మినిట్స్లో తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు ఇలాగే నేను అన్నీ ఫ్రై చేసిన వాటన్నిటిని షుగర్ పాకంలో వేశాను చూడండి ఇలా అన్నీ వేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని ఒకసారి మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి అండి అంటే కింద వాటికే షుగర్ పాకం అనేది పడుతుంది అలా కాకుండా ఇలా స్పూన్తో మీరు బాదుషాలన్నీ కలిపారనుకోండి మెల్లిగా అన్ని బాదుషాలకు కూడా కరెక్ట్గా షుగర్ పాకం అనేది లోపలికి వెళ్తుంది అండి మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ బాదుషా రెసిపీ 
అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే చూడండి నచ్చలేదు అనుకోండి స్కిప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే పద్ధతిలో చూపిస్తున్నాను బాదుషా రెసిపీ ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మీకు క్రిస్పీగా కావాలంటే వెంటనే తీసుకోండి అలా కాకుండా మాలాగా సాఫ్ట్గా కావాలి అంటే కొద్ది ఐదు నిమిషాలు ఇలా ఉంచుకున్న తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి ఇలా గార్నిష్ చేసుకోండి మేము సాఫ్ట్గా తింటాం కాబట్టి దాదాపు నేను ఐదు నిమిషాలు ఉంచానండి కొంచెం పైన క్రిస్పీగా తినాలి అనిపించే వాళ్ళు మాత్రం టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచి తర్వాత బాదుషాలని పక్కకు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మేమైతే సాఫ్ట్గా తింటాం కాబట్టి ఇలా నేను ఐదు నిమిషాలు ఉంచాను చూసారా బాదుష లోపలికి రసం కూడా బాగా వెళ్ళినట్టు కనిపిస్తుంది కదా వీటన్నిటినీ ఇలా ప్లేట్లోకి నేను గార్నిష్ చేస్తున్నాను కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి మా పిల్లలకి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తేనే తినడానికి ఇష్టపడతారు ఇలా చిన్నగా మధ్యలో ఒక చిన్న బాదుష పెట్టాను అండి చూసారా బాదుషాలు వచ్చేసి మనకు రెడీ అయిపోయాయి ఇంతే అండి చాలా ఈజీగా బాదుషాలు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మీరు టిప్స్తో సహా బాదుషాలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తాయి అండి నేను చెప్పిన టిప్స్ అన్ని పాటిస్తే అలాగే మీకు ఇప్పుడు ఒకటి చూపిస్తున్నాను బాదుష లోపలికి రసం అనేది వెళ్ళిందో లేదో మీరు బాదుషాలు జ్యూసీగా కావాలి సాఫ్ట్గా కావాలి అంటే మాత్రం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీరు మీకు నేను చెప్పిన టైం గుర్తుంది కదా ఎన్ని నిమిషాలు ఉంచుకోవాలనేసి బాదుష లోపలికి రసం కూడా బాగా వెళ్ళింది అండి నేను ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంచాను అలాగే బాదుషాలు కూడా మీకు పైన పొరలు పొరలుగా బాగా కనిపిస్తున్నాయా పిండి మనం బాగా కలుపుకుంటే ఇలా బాగా వస్తాయి అండి బాదుషాలు వచ్చేసి నా ఈ దాదాపు అన్ని బాదుషాలు కూడా బాగా వచ్చాయి నేను వన్ ఇయర్ తర్వాత ప్రిపేర్ చేశాను అయినా కూడా కరెక్ట్గా వచ్చాయి మా వారికి కూడా ఇచ్చాను చాలా బాగున్నాయని చెప్పారు మా వారు కూడా మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ 